मिथम പരിചയപ്പെടുന്നത് കല്ലുവഴി ചിട്ടയിലെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കഥകളി ആചാര്യന്മാരിൽ സുപ്രധാന സ്ഥാനത്ത് വളരെ വർഷങ്ങളായി കഥകളി അരങ്ങുകളിൽ നായക പ്രതിനായക കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ ശ്രീ കലാമണ്ഡലം വാസുപ്പിഷാരോടി ആശാനിയാണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആശാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാവുന്നത് ഇന്ന് വാസുപ്പിഷാരടി ആശാൻ്റെ സതീർഥ്യനും കുഞ്ചനാരാശൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാന ശിഷ്യരിൽ ഒരാളുമായ നെല്ലിയോടിൻ്റെ വിയോഗ വാർത്ത അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് രാവിലെ ഉണർന്നത് നെല്ലിയോടുമായിട്ടുള്ള ആശാൻ്റെ സഹപാഠിയായും കൂട്ടുവേഷക്കാരനായും ഒക്കെ ഉള്ള ചില അനുഭവങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തെടുത്താൽ അതിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നെല്ലിയോട് വാസവൻ നമ്പൂരി ഞാൻ കോട്ടക്കിൽ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ കഥകളി പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അവിടെ അന്ന് സ്വന്തം ചെലവിലാണ് കഥകളി പഠിച്ചിരുന്നത് നാട്ടുസംഘത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് അവിടുത്തെ ചെലവിൻ്റെ പോലെ ഞാനും വിജയനും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നെല്ലിയോട് സ്വന്തം ചെലവിൽ കഥകളി പഠിക്കും ആറു മാസം അവിടെ അന്ന് അഭ്യാസമുള്ളൂ ആറുമാസം കളിക്ക് നടക്കലാണ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് കോട്ടക്കിലെ അന്നത്തെ അഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാലം എന്നിട്ട് നെല്ലിയോട് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ മാനണിമാരടി കൂപ്പും എന്നുള്ള പദമാണ് അരങ്ങേറ്റത്തിന് കഴിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രൂപ്പ് കളിക്കൊക്കെ നെല്ലിയോടുണ്ടാവും പക്ഷേ ട്രൂപ്പ് കളിക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ട് സന്താനോപാതത്തിൽ വൃദ്ധയുടെ വേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എറണാകുളത്തുകാരനായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ വൃദ്ധയുടെ മോഹരം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ റബ്ബറിലുള്ളത് കൊട്ടണം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വൃദ്ധ കാണിക്കുക അന്ന് മുതൽക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വൃദ്ധാമ്പൂരി എന്നൊരു തമാശ പേര് എല്ലാവരും കൊടുത്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തൃപ്പലമുണ്ട ഉത്സവക്കാലിൽ കളിക്കാലത്താണ് നെല്ലിയോടിനെ കൊണ്ട് ആശാൻ ഒരു സുദർശനം കെട്ടിച്ച് ആ സുദർശനം കെട്ടി വന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവസാനത്തെ തരണം കഴിയുമ്പോഴേക്കും കിരീടമൊക്കെ കുറ്റിച്ചാമ്പലൊക്കെ ഇളകി വിഹാശായി എന്നിട്ട് അപ്പം ഇനിയാൾ നിർത്തണമെന്നില്ല ആവേശത്തിൽ കളിക്കുന്നതിന് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശാൻ കൂടി തിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് മുറുക്കി വരാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഇയാൾ കളിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ആരോ പിന്നീട് പിടിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാക്കി പിന്നെ ധർമ്മോത്തറ പതിവൊക്കെ ആയിട്ട് അത് മുഴുപ്പിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലാമണ്ഡലത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് ഭേദപ്പെട്ട ഭഗൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് അന്ന് ആ ഭഗൻ അത് ഗംഭീര അവൻ ചെയ്തു അപ്പോഴേക്ക് കുറച്ചും കൂടി അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ ആയിരുന്നു അരങ്ങത്തൊക്കെയാണ് കയറി ഉണ്ട് വെച്ചാൽ പിന്നെ മൂപ്പറി കണ്ണുമുക്കും കാണില്ല ഭയങ്കര ആവേശമാണ് അപ്പോൾ ഭഗൻ അത് ഗമായി പിന്നെ ഒരു വിധം എല്ലാ ചോന്നാടികളും ക്രമേണ ക്രമേണ അദ്ദേഹം കെട്ടി വലുതായി അന്ന് ചോന്നാടിയിൽ ഒറ്റയാളെ മലബാറിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു സാക്ഷാൽ വെള്ളിനേഴി നാണുനായർ നാണുനായർക്ക് ശേഷം കോട്ടക്കിൽ ശങ്കരനായർ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാലും ഒരു ഉശിരുള്ള ചോന്നാടിക്കാരനായത് നെല്ലിയോടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് അരക്കങ്ങളും കിട്ടി തെക്കോട്ടും അരങ്ങുകൾ കിട്ടി അതിൽ കുഞ്ചുനാരാശാൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു ഇത് ഈ ചുവന്നതാടി വേഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ചുനാരാശൻ പ്രത്യേകം എന്തെങ്കിലും കുഞ്ചുനാരാശൻ്റെ ഒരു പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മൂപ്പരിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് മൂപ്പരിനെ പഠിപ്പിച്ചു മൂപ്പര് വേഷം കെട്ടിലില്ലെങ്കിലും ചുവനാടി വേഷങ്ങളെല്ലാം മൂപ്പര് പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ അതിനുള്ള ആട്ടങ്ങളൊക്കെ മൂപ്പര് പഴയ രീതിയിലുള്ളത് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി നെല്ലിയോടിനെ പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ചോന്നാടിയിൽ സ്പെഷ്യൽ അതെ അപ്പോൾ ചോന്നാടി വേഷങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ അദ്ദേഹം നെല്ലിയോട് കുഞ്ഞുനാരാശാൻ്റെ ഒരു അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ അതിൽ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു കുഞ്ഞുനാരാശാൻ്റെ അധ്യാപനം വാസുദാശാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉൾക്കൊണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ആശാൻ എല്ലാ പദങ്ങളും ശരിക്കും തോന്നിക്കുന്നതാണ് അല്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എല്ലാ പദങ്ങളും പഠിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർത്ഥമൊക്കെ അന്ന് സംസ്കൃതം പഠിക്കലുണ്ടായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞു തരും സംസ്കൃത ശങ്കരവാര്യ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു കലാമണ്ഡത്തിന് സംസ്കൃതം പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരത്തെ ഇരുത്തി മുദ്ര കാണിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ക്രമേണ ക്രമേണ കാണിപ
അപ്പം അങ്ങനെ ആ പദങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പിക്കല് കെമി രോഹത്ത് കൃഷ്ണൻ ശ്രീകാസ് രോഹത്ത് കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയുള്ള ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചൊല്ലിയാട്ടത്തിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ മറ്റേ കോട്ടയ്ക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ വരുമ്പോൾ മാതലി വരെ കൃഷ്ണന്മാരെ മാതലി അടോൽ ഗജൻ അതൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കലാമണ്ഡത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാന്തര വേഷങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയാടിയിട്ടുള്ളത് അന്ന് കലാമണ്ഡത്തിലേക്ക് വന്ന് ഞാനും വിജയനും നെല്ലിയോടും ഈ വാസമൊക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ടാണ് ശിവരാമനും അപ്പം അന്ന് അവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു രണ്ടാന്തര ആദ്യവസാന വേഷങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയാട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ കലാമണ്ഡത്തിലാണ് ആദ്യവസാന ഒന്നാം കളി വേഷങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയാടിയിട്ടുള്ളത് അതും മറ്റേ ശരിക്ക് ആട്ടൊക്കെ ശരിക്ക് പഠിച്ച് വന്നതിനെ വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ്സിന് പ്രത്യേകം മൂപ്പരെ അത് പറഞ്ഞു തരും സന്ദർഭങ്ങൾ അത് കാണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തെ ചൊല്ലിയാട്ടത്തിനുള്ളത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ കാണിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഹൃദയസ്ഥാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പിറ്റേസ്ഥ ചൊല്ലിയാട്ടം ഉണ്ടാവുക അപ്പം അങ്ങനെ അവ ശുണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അടി ഇഷ്യു കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ആട്ടൊക്കെ സ്വയം പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പേരിലൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്തേക്കേണ്ട കളരിയിൽ കോട്ടയം കഥകളും അങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ ചൊല്ലിയാടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കളരിയിലധികം വെച്ചാൽ നളയരുതം കുറച്ചേ ചൊല്ലിയാടിക്കലുള്ളൂ അതെ പക്ഷെ നളയരുതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷങ്ങൾ കുഞ്ഞുനാരായണൻ്റെ അതുപോലെ ഒരു മാങ്കുതൻ സന്താനോപുരത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷമായിരുന്നു ആ വേഷങ്ങളൊക്കെ വാസുദേശൻ്റെ വേഷവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശിക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹം മറ്റേ രണ്ടാം ദിവസം കടലിൽ പോകുന്നവരെ മാത്രമേ ചൊല്ലിയടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആശാൻ്റെ വേഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും ആട്ടപുസ്തകങ്ങളിൽ അവർ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടും ആട്ടപുസ്തകങ്ങളിൽ നോക്കിയിട്ടും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടാണ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഈ നളവേരുതങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കത്തി വേഷങ്ങൾ എനിക്ക് ധാരാളം ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കളരിയിലും അതെ രംഗത്തും അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വേഷങ്ങൾ ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അത് നമ്മൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ആട്ടപുസ്തകം നോക്കി സ്വയം ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം നമ്മൾ നേടിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് കുറേ ശേഖരമൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ധൈര്യം കിട്ടുക അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആശാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നളയരുതം ബാഹുവനോ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോനോ പോലും ബ്രാഹ്മണനോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആശ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ അതെ 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 കണ്ടിട്ട് ഇതാക്കിയത് പുസ്തകം ആട്ടപുസ്തകത്തിലുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം കാണിക്കേണ്ട ചലനങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി കണ്ട് 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 കണ്ടിട്ട് ഒരു തറവായതാണ് അപ്പോൾ കുറേ പഠിച്ചുറപ്പിച്ച കോട്ടയം കഥകളെ പോലും അതൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചാലും പിന്നെ കണ്ട് 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 സ്ഥിരം ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കും അത് കയ്യിൽ നിന്ന് കാര്യം വലിയ വരും ആട്ടം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാറായത് അത് ഈ കല്ലുവഴി ചിട്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കുഞ്ചു നാരായണനും പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ള ശൈലി അതെ എന്താണ് അതെന്നൊരു വ്യത്യസ്തതയായിട്ട് ഒരു ശിഷ്യ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ കല്ലുവഴി സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇട്ടിരാഴ്ചമേനോൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ സമ്പ്രദായം പിന്നീട് രാവണ്ണി വെന്നാശാൻ്റെ കുടുങ്ങല്ലൂർ പോയി പഠിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം കുറേ മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇതിൽ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൽ കുറേ ആട്ടങ്ങൾ കുടുങ്ങല്ലൂരത്തെ കുറേ സ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ കല്ലൂരി സമ്പ്രദായത്തിൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ രാവണ്ണിവിനാശാൻ്റെ ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി മാറ്റങ്ങൾ മുമ്പാക്കാൻ പോകും ആശാൻ്റെ ആട്ടങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആശാൻ്റെ ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ ആശാൻ്റെ എല്ലാ ആട്ടങ്ങളിലും ഒരു പ്രത്യേകം കാണാം കുറച്ചും കൂടി ഔചിത്യം നോക്കിയിട്ടും അതിപ്പോൾ ആശാൻ്റെ മാത്രമല്ല ടോപ്പോസ് രാമകൃഷ്ണൻ രാമകൃഷ്ണൻ ഇവരൊക്കെ കുറേശ്ശെ കുറച്ച് പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാലക്രമേണ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നും കൊണ്ടാണ് ഇത് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ആശാൻ്റെനും കുറേ അധികം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം മുമ്പേക്ക് സംസ്കൃതമൊക്കെ സ്വയം പഠിച്ച് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ
ഗുരുവായൂർ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കഥകളി സംഘവും അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കലാമണ്ഡലത്തിലായി എൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് പീരീഡ് അറുപത്തൊമ്പതിൽ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിലെ എന്നെ താൽക്കാലിക അധ്യാപകനായിട്ട് എടുത്തു എടുത്തിട്ട് അന്ന് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ മാസുണ്ണി അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചാളുടെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ചൊല്ലിയടിക്കലായിരുന്നു അന്നത്തെ ജോലി അതിൻ്റെയൊക്കെ അവസാനം ഒരു വിദേശ പര്യടനം ഉണ്ടായി എഴുപതിൽ എഴുപതിൽ ഒരു നാലര മാസം വിദേശ പര്യടനം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഗുരുവായൂർ ക്ലബിലാണ് എൻ്റെ ആദ്യ ഉത്ഭവം ഉണ്ടായത് അറുപത്തൊമ്പതിൽ കോഴ്സുകാരുടെ അന്ന് കൃഷ്ണൻ പ്രകാശാനും അപ്പുട്ട് പുരുഷനൊക്കെയാണ് കുട്ടൻ അവർ വളരെ ഗംഭീരായിട്ട് പറയലും ഉണ്ടായി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ നല്ലോടെ വന്നു അഹങ്കാരം തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസം വന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഗുരുവായൂർ ക്ലബ്ബിൽ പിന്നെ ഒരു നവരാത്രിക്ക് കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ വിളിച്ച് കുമ്മിണി ഭാഷയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യം ഒരു ബോധവർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു കളരി തുടക്കി കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ച് അപ്പോൾ ഹരിദാസൻ മരങ്ങാട് ശങ്കർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആളായിരുന്നു അന്ന് അത് അവരുടെ അരങ്ങേറ്റം കഴിച്ചു അവരെ ഉഴിച്ചിലോട് കൂടിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു വേറെയും കുറേ കുട്ടികൾ ഓരോ വേഷം കെട്ടാൻ മാത്രം പഠിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതോളം കുട്ടികളുടെ വേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാല് ആളെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഗ്രഹപ്പഴ സമയത്ത് അതിഗംഭീരമായിട്ട് കത്തി നിന്ന കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്ത ഈ കഥകളി ക്ലബ്ബ് ഗുരുവായൂർ ഉണ്ടായത് അവിടെ തകർന്നു പോയി തകർന്നു പോയപ്പോൾ ആകെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാണ്ട് ഈ എല്ലാവരും കഷ്ടത്തിലായി അപ്പോൾ ഞാനും മൂന്നാല് കുട്ടികളുമായിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞു ഒരു കഷ്ടി കുഷ്ടിയായിട്ട് കൂടുതൽ ഒരു കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലാമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ താൽക്കാലിക അധികമായിട്ട് വീണ്ടും മറ്റേ ജോലി കിട്ടി അങ്ങനെ ക്രമേണ ക്രമേണ എഴുപത്തൊമ്പത് വരെ പലതവണ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മറ്റേ താൽക്കാലി താൽക്കാലിക അധ്യാപകനായിട്ടും കളികൾക്ക് ഗസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടും എഫ് എ സീറ്റിയുടെ ഗസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടും വിദേശ പര്യടനത്തിനും എസ് സീറ്റിയുടെ കളികൾക്കും ഗസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടും അങ്ങനെ എഴുപത്തൊമ്പത് വരെ കലാമണ്ഡലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും കൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞു എഴുപത്തൊമ്പത് മുതലൊക്കെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പെർമനൻറ്റ് പോസ്റ്റായി അത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മാർച്ചിലാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും കുഞ്ഞുനാരാശാന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേറ്റവും ഓർമ്മിക്കുന്ന ചില സ്മരണകൾ പറയാം കോട്ടക്കലി വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നാല് കൊല്ലത്തിൽ മറ്റേ കലാമണ്ഡലത്തിലാണ് കുറെ അധികം കലാമണ്ഡലത്തിൽ പിന്നെ ഓരോ വർഷം കഴിഞ്ഞാലും മുപ്പര് കാണാതിരുന്നെങ്കിലും അത് കേട്ടറിയും വന്നാൽ വിളിച്ച് ഗുണദോഷിയൊക്കെ ചെയ്യും കോട്ടക്കല് മാമനാവതാരൊക്കെ കോട്ടക്കൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മഹാബലി കാല് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് കാല് താത്താവും എന്നാണ് നിയമം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പൊന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന് ഈ തൃപ്പരമണ്ടേക്കാം കളിയെ കഴിഞ്ഞ് അല്ല അരങ്ങത്ത് നിന്ന് അണിയറിയൽ വന്നിട്ട് ആശ്രയം കുറച്ച് ഈത്തിയും പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുട്ടികാശം കുറച്ച് വീണാലോ അത് അവിടെ താഴ്ത്തു വെച്ച് ആ സമയത്ത് കാല് പൊന്തിച്ചാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എറണാകുളം ക്ലബ്ബിൽ മാമനാധാരം വെച്ചിട്ട് ടി എം പിന്നെ കാട്ടിയാണ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് കമ്പി ഇടിച്ചിട്ടാണ് ക്ഷണിച്ചത് അന്നുണ്ടായി പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പ്രായം കൂടി അപ്പം ഈ വാമൻ്റെ വേഷത്തിന് ചെറിയ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ മഹാബലിയാണ് കഥയെ അത്ര ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്നാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടു ഈ ശങ്കരപ്പണിക്കിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഒരു കാശ്മീർ ടൂറിന് അറുപത്തൊന്നിൽ ആ ടൂറിന് സമയത്ത് പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വാമന അവതാരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ വാമന ശിവരാമന ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാനായി അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സാധാരണ വാമനൻ്റെ വേഷം പറ്റില്ല ഒരു പാളസാറൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു വാമനം കിട്ടി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാമനൊന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഈ മഹാബലിയുടെ കഥയും മഹാബലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓ മഹാബലി മൂന്നാലെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ വേഷത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സവിശേഷത ആട്ടങ്ങളുടെ ഒരു എന്നുവെച്ചാൽ പത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നാലാം ദിവസത്തിലായാലും മൂന്നാം ദിവസത്തിലൊക്കെ ഈ ആട്ടങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക സമ്പ്രദായം നമുക്ക് അല്
ചിലത് ഞാനും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നാലാം ദിവസത്തില് ഈ പൂക്കളൊക്കെ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ കുന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു ദീർഘശ്വാസം ഇട്ട് എൻ്റെ ഈ കൈകൊണ്ട് വെട്ടാൽ ദേവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ പൂക്കളൊക്കെ തന്നെ തന്നെ വിടരുന്നു ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ മനസ്സാകുന്ന ഈ പൂവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് വിടരുമോ എന്ന് ഇന്ന് ആലോചിച്ച് ദീർഘശ്വാസം ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ടാണ് രംഗം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക ഓ അങ്ങനെ അതിന് നല്ലൊരു അപ്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചില ചില വാചകങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് പറ്റണത് നമുക്ക് തോന്നിയത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പണ്ഡിതന്മാർ കേമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയാത്തത് തള്ളി വിടാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ കല്യാണ സന്ധ്യത്തിലുള്ള വന വർണ്ണനയുടെ ഈ ശീഷ്ണുവിലാസിലെ ചില ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ആടി ഫലിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ വലിയ ഗ്രഹിക്കാർ വേണ്ടാത്ത ഞങ്ങളൊക്കെ പറയിച്ചാലും പിന്നീട് അത് നല്ല മേളവും പാട്ടുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ അത് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മൾ പച്ച വേഷം കത്തി വേഷം എന്നുള്ളൊരു വേർതിരിവ് കഥകളിയിൽ വളരെ പ്രകടമാണ് ഇപ്പോൾ ഗോപിയേശേനെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് പച്ച വേഷത്തിലാണ് ഗോപിയേശേനെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് കത്തിയിലും വെള്ളത്താടിയിലുമാണ് അതേസമയത്ത് ഷാഡി വാസുവാശേൻ ഈ രണ്ട് വേഷങ്ങളും ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലത്ത് ഒരേപോലെ ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ര ഒരേ അഭിനയമൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും രണ്ട് പദ്ധതി തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിട്ട് ഉരുക്കഴിക്കുക തന്നെ വേണം മനസ്സിലത് ഓർമ്മിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ വേണം അതുപോലെ തന്നെ കത്തി വേഷവും ഇത് രണ്ടും ജോലി കിടണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വേഷം കെട്ടണം വെച്ചാൽ അന്ന് അതിന് പിന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒരു ധാരണ നല്ലോണം ഉണ്ടാക്കി ഉള്ളു തട്ട് അവിടുന്ന് ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറാതെ കണ്ട് അരങ്ങത്ത് പോയി വരണം അതുപോലെ തന്നെ കത്തി വേഷത്തിനും കത്തി വേഷത്തിന് പിന്നെ നിയമങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് ഇത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ കഥാപാത്ര വിചാരം മനസ്സിലിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒരു സാധകം തന്നെ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അരങ്ങത്തേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ തോന്നും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വേറൊരിപ്പോൾ രണ്ടാം ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ നരകാസുരനെന്ന് വിചാരിക്കാനേ പാടില്ല വിചാരം വരാൻ പാടില്ല അല്ല പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലിച്ചാൽ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് അല്ല ഞാൻ ഈ ആ രണ്ടൊരു പ്രശ്നം തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിവസം രണ്ടാം ദിവസവും മൂന്നാം ദിവസവും ചെയ്യുന്നു അല്ല സന്താനോദ്ര ബ്രാഹ്മണം ചെയ്യുന്നു പിറ്റേ ദിവസം നരകാസുരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല മാറി 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 ഇങ്ങനെ ചെയ്യലേ അപ്പോൾ അത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചിട്ടപ്പെട്ട വേഷങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പച്ച വേഷങ്ങൾ രാവിലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോട്ടയം കഥകളിലെ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപമാഗതിനും പിറ്റേ ദിവസം നരകാസുരനും എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഷാഡിയാസുവിന് നമ്മളത് ഉരുക്കഴിച്ച് അതിനൊരു സ്ഥിരം പദ്ധതിയൊക്കെ മനസ്സിലിട്ട് ഉറപ്പിച്ചാൽ കുറേ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യം ആകുമ്പോൾ തപ്പൊടി തട്ടി എടുത്താൽ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു സിദ്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശീലമാക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എന്റെ അനുഭവം ഒട്ടും ഒരു കുറവ് തോന്നിയിട്ടില്ല അരങ്ങത്തെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു തരം അനുഭവങ്ങൾ ഒരു നടനുണ്ടാവും അധ്യാപകനാവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ടാവും തളരിയിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അരങ്ങത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സത്യത്തിൽ ഇതിൽ ഈ കളരിയും അരങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു എന്താ എന്താ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് എന്താണ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോഴും അധ്യാപകനായിരിക്കുമ്പോഴും ഈ അനുഭവം വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രത്തിന് വീട്ടിൽ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നു വേണം അധ്യാപകനായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ചൊല്ലിയടിക്കണേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വേണം ചൊല്ലിയടിക്കാൻ അപ്പോഴേ ആ കഥാപാത്ര ബോധം ഉള്ളിൽ ഉറക്കും അപ്പോൾ താളത്തിൽ മുദ്ര കാണിക്കാനും ഇത്ര താളോട്ട് നിന്ന് മുദ്ര കാണിക്കാനൊക്കെ തിട്ട വന്നാൽ പിന്നെ അത് ആ ചൊല്ലിയാട്ട് ആ കഥ തന്നെ വരുമ്പോൾ അതിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ തറവായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു പാത്രബോധം സൃഷ്ടിക്കുക തന്നെ വേണം ഉദാഹരണമായിട്ടെന്ന് പറയാച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബലവതരുടെ ചൊല്ലിയാട്ടം അപ്
അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്നും പിന്നെ ഒരു പശ്ചാത്താപം പൊതിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും അപ്പം അവിടെ ഒക്കെ പശ്ചാത്താപം വരേണ്ട വെച്ചാലും ബലഭദ്രരുടെ ദുഃഖം ആ ദേഷ്യം നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് കരയാൻ പാടില്ല നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് അഭിനയിച്ച് ശീലിപ്പിക്കുന്ന വേണം അപ്പം അതിന് കുറേ കാലം തപസ് തന്നെ വേണം കളരിയിൽ ചെയ്യുന്നതും അരങ്ങത്ത് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അരങ്ങിലെ ക്രിയകൾ കഥ കളരിയിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്നാലും അരങ്ങത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താവും അങ്ങനെ തോന്നി അരങ്ങത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടുപത വേഷക്കാരനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥായി ഭാവം വിട്ട് കളയാണ്ട് കുറയാണ്ട് ഓവറാവും ചെയ്യാണ്ട് ഒക്കെ കൂട്ടുക കൂട്ടുവേഷക്കാരൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചും കൊണ്ടും ആ ഭാവത്തിന് പൊലിമ കൊടുത്തും കൊണ്ടും വേണം അത് അഭിനയിക്കാൻ ആ സ്ഥായി പോകാൻ പാടില്ല എന്നാലും ഇപ്പോൾ അത് വേണ്ടന്തി ആയി തീരും സ്ഥായി പോകാൻ പാടില്ല വേറെ നിൽക്കി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റേ ഈ കൂട്ടുവേഷക്കാർ പന്തികേട് കാണിച്ചാലും നമ്മൾ തൽക്കാലം അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടും വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനം അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ചില വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ എനിക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനത്തെ തോന്നി ഏതെങ്കിലും ചില അരങ്ങുകളെ പറ്റി ഒന്നോ രണ്ടോ അരങ്ങുകളെ പറ്റി ഓർമ്മിക്കാനുണ്ടോ അത് ഈ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഈ ഗുരുവായൂരത്തെ ഉത്ഭവം പിന്നെ തൃശ്ശൂർ ഒരു രണ്ടാം ദിവസം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നരകാസുരൻ കേട്ട നരകാസുരൻ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പരശുരാമൻ ഒന്നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് പരശുരാമൻ പിന്നെ പല സ്ഥലത്തുള്ള സന്താനോപാലം ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണൻ അപ്പം അങ്ങനെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണ ചില ചില ദിവസം എന്നാണ് നേരെ ഇല്ല എന്നും മനസ്സിലുണ്ടാകും കുറച്ചു നേരം എനിക്കതുപോലെ കാർമണ്ണേരോ ഉത്ഭവം അതെ കാർമണ്ണേരത്തെ അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ അനുഭവം വരും പക്ഷേ ആ അനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ബാക്കി നിൽക്കും വേഗത്തെ തള്ളി കളയണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കുണ്ടിതാവും ചിലപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് വിട്ട് പോകില്ല ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്ങനെ വന്ന നോക്കി കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യ ജോലിയുള്ള കാലത്തും അതിന് മുമ്പോ ഒക്കെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്തുമൊക്കെ ഈ ധാരാളം യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള അനവധി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില യാത്രകളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്ര ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഒരുപാട് ടൂറുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് കൾച്ചർ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് അതിലൊക്കെ പിന്നെ അത്ര വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കളി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അത്ര കാര്യമായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവുകയില്ല പിന്നെ അതിൽ വിദേശ പര്യടനത്തിലാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങൾ അത് ആദ്യ ദിവസാന വേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ജർമ്മൻ ടൂറിന് എൻ്റെ ബാലി അഞ്ചാറ് ബാലി സുഗ്രീവൻ സുഗ്രീവൻ രാമദാസിൻ്റെ പിന്നെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ താടിവേഷം താടിവേഷം ഞാൻ ഈ ചുറ്റൂരുകാരെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ആർട്ടിൻ്റെ സൂക്കിട് വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഭാരമുള്ളത് തലയിൽ വയ്ക്കണ്ട അപ്പൊ അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു എൺപത്തിരണ്ടിലെ ടൂറിന് ഡോക്ടർ സെൻ്റെ ദക്ഷിണം എൻ്റെ വീരഭദ്രനായിട്ടുള്ള അതെ അതൊരു പുതിയ വീരഭദ്രനൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിണ്ടാക്കിയതെന്നില്ല നാണുവാരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ശീലമാണ് ആരോട് ചോദിക്കാനും പോയില്ല അതെ വേണം തോന്നി അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഈ രാമദാസിനെ ചൊല്ലിയായി ചെയ്യുന്നു അത് ഡോക്ടർസിനെ കണ്ടിരുന്നു ആ മദാമ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചൊല്ലിയടിച്ച് വീരഭദ്രൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ ചൊല്ലിയടിച്ച് അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും ചെയ്യും ചെയ്തു അപ്പോൾ ചൊല്ലിയടത്തിൻ്റെ കൃഷ്ണലേശൻ വന്ന് കൂട്ടി പിന്നെ അന്ന് ചൊല്ലിയടത്തിനും കൃഷ്ണലേശൻ കുട്ടിയെ പോലെ തന്നെ അരങ്ങത്തും കുട്ടി അപ്പം അതൊരു ഒരു നാണുവായ ടൈപ്പ് അത്രയേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ജോൺ അതുപോലെ ആ ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഈ കലാമണ്ഡലം പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ എല്ലാം ഒരു വിധം ഒപ്പം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആ നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയ ആൾ മാറുന്നല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെ ചെയ്യും ചെറുതരിയ മാറ്റങ്ങൾ അത്ര സൂക്ഷിച്ചാണ് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടു എന്ന് വരാം കാരണം ഇതിന് ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്നാണല്ലോ അലർച്ച ഇരുത്തിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക തോ എത്തിയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വീരഭദ്രൻ്റെ നല്ല ദൃശ്യമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളുള്ള കഥകളിയിൽ ഈ ഇപ്പോൾ
എനിക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടൊരു അതിലെ ഈ പ്രശാന്തിന്റെ കോട്ടയത്തെ പ്രശാന്തിന്റെ വേഷം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ശരിക്ക് സാഡി അപ്പൊ ഈ കഥകളിയില് നമ്മള് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും ഈ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഒരു കാലത്ത് വേഷക്കാരുടെ സാന്ദ്രത കൂടിയ ഒരു കാലത്താണ് ഷാഡി അസോസിയേഷനൊക്കെ നോട്ടീസിട്ടുള്ളത് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും പ്രസിദ്ധരായ വേഷക്കാരും പാട്ടുകാരും കൊട്ടുകാരും ഉള്ള ഒരു അരങ്ങിലാണ് ആ കാലത്ത് സത്യത്തിൽ അതിനെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് അതിജീവിക്കുക അതിൻ്റെ അന്നത്തെ ഈ മറ്റ് വേഷക്കാർ നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന വേഷക്കാരും അതുപോലെ അങ്ങനെ ആ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതെ ലിസ്റ്റ് വരുന്നവർ ഉൾക്കണ്ടേ ലിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് ഉൾക്കണ്ടയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഒരുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ബ്രഹ്മനെ ഒരാളുടെ ദുരോഹനായി വന്ന രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ചില വേഷങ്ങൾ മുമ്പിൽ അയാളാവും ചിലപ്പോൾ പിന്നിൽ ഞാനാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മൗഢി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ മൗഢി ഉണ്ടായാൽ ആ വേഷമാവും ചിലപ്പോൾ മറ്റേനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി കേമാവും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തിരക്കിട്ട ഇടയിൽ ആ കിട്ടണ വേഷം നമ്മൾ തള്ളിക്കളയണേക്കാൾ ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ മോശമാവും ചിലപ്പോൾ കേമാവും അപ്പോൾ അവർ ചിലൊരു മൗഢ്യം കാണിച്ചാലും നമ്മളത് തള്ളി എടുക്കാണ്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ച് തള്ളി വാശി കൂടപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുക മേളം അത് കഥകളിയിലെ ഒരു പക്ഷേ പാട്ടിനേക്കാൾ മീത എന്നൊക്കെ വേണ്ട ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരാറുണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് പാട്ടിപ്പോൾ വലിയ പണ്ടത്തെ ആശാന്മാരൊക്കെ പറയാൻ വരി തോന്നിച്ചാൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതെ കളിക്കാൻ പക്ഷേ മേളം അങ്ങനെയല്ല ഈ മേളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവേശം തോന്നിയ അല്ലെ മേളം ഇങ്ങനെ മേളം പിടിച്ച അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും അരങ്ങുകൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുഷ്ണുള്ളേശൻ്റെ പിള്ളേശൻ്റെ മേളാണ് ഏറ്റവും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകാത്ത പിന്നെ ചൊവ്വര വെച്ചിട്ട് ഒരു നരകാസുരൻ കൃഷ്ണൻ്റെ പിള്ളേശൻ അപ്പുട്ട് പിള്ളേശൻ ഉട്ടന്മാരൊരു അച്ഛൻ നായർ അങ്ങനെയായിട്ടുള്ളൊരു നരകാസുരൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലക്കിടി ഒരു ഉത്ഭവം ഉണ്ടായി അതിൽ മണ്ണാടിയേരി അപ്പുട്ട് പിള്ളേശൻ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആവേശം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അപ്പുട്ട് പിള്ളശ്ശൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറക്കോട്ട് കാവിൽ പഞ്ചായത്തിന് പോകണം അപ്പൊ ആ മേളത്തിന്റെ ഇടയിൽ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പറക്കോട്ട് കാവിലേക്ക് എന്തായാലും ചാക്യരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു നന്നായി പറഞ്ഞിട്ട് പാട്ട് എങ്ങനെയാ ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാനിപ്പോ പാട്ടിപ്പോ സാക്ഷാൽ നമ്മ ബിസിനസ് എന്റെ വോള്യം വേറെ ആർക്കും ഇല്ല പിന്നെ കുറുപ്പ് ഭ്രാന്തരി ഹൈദരാലി ഹരിദാസ് അതിന് ശേഷം അവരൊക്കെ പിന്നെ ഒന്നിച്ച് പോയി എല്ലാവരും പോയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കത്തി നിൽക്കണത് മധുവിൻ്റെയാണ് മധുവിൻ്റെ പാട്ട് ഒരു എന്തൊന്നില്ലാത്ത പാട്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു പിന്നെ ബാബു നമ്പൂരി വിനോദ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഞാൻ വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല പാട്ട് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും നളയിരുത്തം പോലെയുള്ള അതിൽ കഥയിൽ ഈ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാറ്റിനും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പാട്ടിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാഗങ്ങൾ അന്നത്തെ നളയിരുതം ഭാഗവതരുടെ റെക്കോർഡ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭാഗ്യകൃഷ് ഭാഗവതര് അത് വളരെ ചെറിയ ശബ്ദമാണ് ആ മോളിലും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ കേൾക്കുമ്പോ ഏ അതെന്താ അതെ പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ അതിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തിലും ഇതിലും ഇപ്പോഴത്തെ പാട്ടുകാർ പാടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് അത് കേമായിരുന്നേ അഗോർ നാരായണൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് പാടി ചെറിയ ശബ്ദ വെങ്കടേഷ് നമ്പ ബിസിനസ് തന്നെ നമ്മളേക്ക് മോളിലും കൂടും അതിൽ ജീവൻ ഏതാണ് കുറുപ്പിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ ഇമ്രാന്തിൻ്റെ അപ്പോഴേക്ക് ലൈ ആയില്ലോ ഇമ്രാന്തിരി ഹൈദരാലി ഹൈദാസൊക്കെ അപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബാബു നമ്പൂരി വിനോദ് അതെ അല്ല ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പാട്ടും ഒരു പക്ഷേ വേഷമൊക്കെ വേറെ വേറെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കാണണവർ പക്ഷേ കളിക്കാരന് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല വേഷക്കാരൻ അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്കൊരു ആവേശം തരല് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ ദാനവാരിയാണ് ആ അത് പൊന്നാശം കളിക്കും മുദ്ര തീരാ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അത് ഈ പാട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ന
സമയം കൂടുതലൊക്കെ വരുന്നതേ ഇപ്പോൾ ഉത്തരാധമേഖല അവസാനത്തെ സ്തുതി കരുണാമിദേഹിമയി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആളിലൊക്കെ മറ്റു വില പാടാം കൃഷ്ണാനി അപ്പോൾ പക്ഷെ അത് നല്ല അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുതിയ രാഗങ്ങളെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും പുതിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വ ശ്രോതാക്കൾക്കും വളരെയധികം അട്രാക്റ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അഭിനയത്തിൻ്റെ സമയം കൂടുന്നു കഥകളി എന്നല്ല ഏത് കലാകാരനും പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു രംഗത്തിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഈ അംഗീകാരങ്ങളാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടിയത് ഒരു പക്ഷെ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ തട്ടി നിൽക്കുന്ന ആദ്യം കിട്ടിയത് കലാമണ്ഡല അവാർഡാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ കേരള സംഗീത അക്കാഡമി അവാർഡ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സൂക്കിൾ വന്നിട്ട് വല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണന് മൂന്നാല് വേഷം പെടുമെന്ന് എന്നെ കാണലൊക്കെ ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പരാണ് കേന്ദ്ര സംഗീത അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡിന് അതിഗംഭീരമായിട്ട് രണ്ട് വാചകം അന്നത്തെ സെക്രട്ടറിക്ക് എഴുതിയിട്ടു അതിൻ്റെ കോപ്പി എനിക്ക് അപ്പോട്ടം കാണിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അത് നമ്മളെ ഒരു എന്തെന്നില്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു അത് പോയി വാങ്ങി കാലോണ്ടൊന്നും പോയെങ്കിൽ അത് പോയി വാങ്ങി വരാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിലുള്ള അതിൻ്റെ കേമത്തം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സംഖ്യോ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ എന്നുള്ളതല്ല അത് നമ്മൾ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ രാമകൃഷ്ണനാണ് പ്രധാനം ശുപാർശ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇതിലധികം തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് എന്താ വേണ്ടത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഫെല്ലോഷിപ്പ് കേരള സംഗീതം അതിപ്പോൾ കിട്ടിയല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം അല്ല പിന്നെ ഈ ചെറുകിട പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം അങ്ങനെയുള്ള അവാർഡ് സത്യത്തിലെ സത്യത്തിലെ അതിലൊക്കെ ഈ അങ്ങനത്തെ അവാർഡുകളിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്താ വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് ആളുകളാവും തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം പിന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ള വീരശൃംഖല ആ അത് ഇവിടെ കളി അത് ആ കാലത്ത് കൊല്ലം രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മട്ടന്നൂർ മദ്ദള ശിവന് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വലിയ ജനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അത് ആൾ കേരള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സുഖം വന്ന് രംഗത്തുനിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ട് വീണ്ടും മറ്റേ വൈദ്യമുടുത്തേന് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്താനോപാലം പൂജാരവൃത്തം പിന്നെ അത്യാവശ്യം കൃമീരവധം ഒക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ശല്യ കൊണ്ട് കാലം കാണുമയ്യോ വളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്താണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്പാദനം കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഡോക്ടറാണോ അയാളെന്ന് ശരി അത് അയാളുടേതായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊരു ഉത്ഭവം ചെയ്തു കലാമണ്ഡത്തിൽ വെച്ചാൽ ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ പിന്നെ അതൊരു വലിയ ആക്ഷേപം ഉണ്ടാക്കി തീർത്തുകാരൊക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ശരിയാണ് ആ കലാതരങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിൻ്റെ മോളിക്ക് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇറങ്ങാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കസേര എഴുതിയിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കയറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളിൽ ഒരു നടക്കുക ഇരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യണം അതൊരു ഒരാഴ്ച അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൊന്നും ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരും ഈ ചീയന്നല്ലേ ഇത് വേദനിക്കുമല്ലേ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി കസേര എഴുതിയാണ് എന്നിട്ടാണ് ഗുരുവായൂർക്ക് പോയത് എന്നിട്ടാണ് ഉത്ഭവം ഉണ്ടായത് ഉത്ഭവം പഴയ ഉത്ഭവം ഒന്നും ആലോചിക്കുക വയ്യെങ്കിലും മറ്റേ അത് ഗുരുവായൂർപ്പിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വീഴാട്ടം ഒരുമിച്ച് വന്നു അത് ഈ കലാതരങ്കടിയും ജോളിൻ്റെ സഹായം അവിടെ ആ മുറി സൊക്കെ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് തന്നു അന്ന് ഈ കലാതരങ്കണി പോകാൻ എന്താ കാരണം അവിടെ അല്ല കലാമണ്ഡത്തിൽ പറ്റില്ല ശരി അപ്പം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ദിവസത്തെ ഇടയേ ഉള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ജോളിൻ്റെ സ്ഥലം ഏർപ്പാടാക്കി അപ്പൊ ജോൺ അങ്ങനെ തരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഉത്ഭവം ചൊല്ലിയാട് തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞ ചൊല്ലിയാടെന്ന് പറഞ്ഞ ആശം കുറകലായി ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചൊല്ലിയാട്ട് അപ്പൊ ഉണ്ണീഷൻ ഞാൻ വരാൻ കോട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ചൊല്ലിയാട്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടായി എല്ലാം ഉണ്ടായി ചൊല്ലിയാട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാഴ്ച സഞ്ചാരമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അയാളുടെ ചിട്ട ഭയങ്കരമാണ് അഞ്ചു മണിക്ക് എണീക്കണം അഞ്ചു മണിക്ക് എണീച്ച തലേ കൂടെ വെള്ളം വരണം എണ്ണയും കുഴമ്പൊന്നുമ
സിനിമ സംവിധായകനല്ലേ അയാൾ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ പറയണത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇത് പറയാനൊക്കെ മൊത്തം അല്ല ഈ പോയ സൂക്കിട് മാറി അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇയാളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട് ഗുരുദാസിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താ പിന്നെ അതവിടെ ഇല്ലാണ്ട് ശരി പക്ഷേ മനുഷ്യ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാലോ നമ്മളെ പറ്റി ഈ സപ്തതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ മോഹൻകുമാർ സമ്മതിച്ചിട്ട് അഞ്ചാറ് കുഴിയാലും ചെയ്തു താൽക്കാലിക കാലത്തെ അങ്ങനെ ഒരു സനാതനമുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ സന്ധ്യ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ താളം പിടിച്ച് കാണിപ്പിക്കൽ ആ താളം പിടിച്ച് കാണിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു സുഖം കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട വേഗം മറ്റേ ഈ കൊട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ മുഴുവൻ മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ആ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഒരുവിധ എല്ലാ കുട്ടിത്തരങ്ങളും ഇടത്തരങ്ങളും ചൊല്ലിയടിച്ച് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ ഡയറി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അത് കളഞ്ഞു അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ആളെ എന്നെ ഇത് കാണിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കുറിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അല്ലേ ജോൺ ചെയ്യുന്ന ജോൺ വേഷക്കാരനാണ് വേഷം പിടിച്ചു അതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പണിയാണ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു കഥകളി മറ്റ് നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക കഥകളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റാരും ചെയ്യാത്തത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത് കോപ്പുണ്ടാക്കി ആദ്യം കോപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് മറ്റേ വിദേശത്തെ ഇറ്റലിയിൽ ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ കളിപ്പിക്കലും ചൊല്ലിയടിക്കലും അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഇറ്റലിയിലെ ശിഷ്യ സമ്പത്ത് ജോണിനുണ്ടായി കോപ്പുണ്ടായി മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു ഭാര്യയെ ചൊട്ടി പഠിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറമെ അവരുടെ സ്ഥിരം അവിടെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ആ എസ്റ്റേറ്റിൽ മറ്റേ ഇവരൊക്കെ ചെന്ന് പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഈ കുട്ടിക്ക് അന്ന് കളക്കിനെ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതം തെങ്ങിന് തടം വാടന് കണ്ടിട്ട് ഈ മേരി അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ വലിയൊരു വീട് നെടുമ്പരക്കലുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പറ്റനാശാൻ്റെ വീരസങ്കരുടെ മീറ്റിംഗ് രാവട്ടിശ്ശാരും എല്ലാവരും അവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി ചോറും ഒക്കെ ഒക്കെ നമ്മൾ കഥകളി വേഷക്കാരനാണ് വേഷം കെട്ടണു കളിക്കണു വേറെ കുറച്ച് പേരെ പഠിപ്പിക്കണു എന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സാധനത്തെ ഒരു കലാരൂപം എന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിനിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും പണ്ടത്തെ അവസ്ഥയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ജോണൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഗവൺമെൻറ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈനാൻഷ്യൽ എയ്ഡൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ലാഭം ഉണ്ടാവില്ല കുറെ നഷ്ടം പറ്റും പക്ഷേ അതിൽ ഒരു മാനസിക സംതൃപ്തി വരുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ ഒരുപാട് കഥകളി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടായി ഡാൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടായി വേഷം കെട്ടാറായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വന്തം കായ് കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് ചെലവാക്കി അത് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ജോണിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അത് ശിയാളിനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ആരും പലരും ചെയ്തിട്ടില്ല അതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സംരംഭം കൂടി പറഞ്ഞപ്പോഴേ അതെ അതെ കഷ്ടിച്ച് ഇപ്പം ഈ ബൻ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് തടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജോണിൻ്റെ ഭാഷാ സ്വാധീനവും എല്ലാ ഭാഷയും രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഭാഷയും അത്ര ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര ഗോപാലകൃഷ്ണന് രസമായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ഇതൊരു എന്താ ഒരുപാട് ടൂർ നടത്തി വിജയം പോയിരുന്നു വിജയനൊക്കെ വിജയം പറയും ജോഹൻ്റെ ടൂറിന് പോയാൽ കിടക്കാറാകുമ്പോൾ ഉള്ള സ്പാല് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും അല്ല അത്രയും ഭക്തിയായിട്ട് ദുര്യോധനോദം മുഴുവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ പത്മനാശാൻ്റെ വിരസങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ടും മറ്റ് തരത്തിലും വലിയ സാമ്പത്തികം ചെയ്തു വിജയന് വിരസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ജോണിൻ്റെ ശ്രമത്തിലാണ് അങ്ങനെ കഥകളി ഗുരുനാഥന്മാർക്കും കഥകളിക്കാർക്കും കഥകളിക്കും എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു വലിയ നേട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ജോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല പറയാറും ഇല്ല അല്ല അതൊക്കെ
അത് എന്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇത് ജോണിന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആൾക്കാർ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാള് പേഴ്സണലായിട്ട് അത് ചെയ്തു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൂടിയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ സമൂഹം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളതിനല്ലേ പ്രാധാന്യം കൂടെ അല്ലേ ഇപ്പൊ മഹാകവി പലരും കലാ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി പൊളിഞ്ഞു മഹാകവി അത് ഇതായിട്ട് തുടങ്ങി കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചു നാട് മുഴുവൻ തേണ്ടി തീഞ്ഞ് കാശ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കഥകളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വളർത്തിയെടുത്തു അത് വേറെ ആള് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓ അതെ അതെ അല്ല അങ്ങനെയാണ് അറിയാ എൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കില്ല അതാണ് അതിനാണ് പ്രാധാന്യം ആ രീതിയിലേക്കാണ് മറ്റേ ജോണിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ കഥകളി ഇപ്പോ സ്റ്റാഡിയോ സോഷ്യൻ ഇപ്പോ ഒരു അമ്പത് കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായാലും കഥകളികളുണ്ട് അല്ലേ അതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ കഥകളിയുടെ ഈ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മാറ്റം അതി കളിസിലായിട്ടുള്ള മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ കൊട്ടക്കിലായിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ ആറു മാസത്തെ അഭ്യാസമായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കളിക്ക് നടക്കലാണ് പിന്നെ അന്ന് കളിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ കഥയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഉത്സവം കളിക്കുക അപ്പോൾ കളിയൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലും കളിക്കും അഞ്ചോ ആറോ ദിവസത്തെ കളികളൊക്കെ ഉണ്ട് അന്നും ഭക്ഷണം അമ്പല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കളി ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിയോഗങ്ങളായിരുന്നു സ്പെഷ്യലായിട്ട് വിളിക്കൽ വളരെ കുറച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആളുകളെ വിളിച്ച് കളി നടത്തലും പിന്നെ ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ മറ്റേ കൃഷ്ണനാരസിനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതം ആണെന്ന് നൂറ് റുപ്യ അല്ല അമ്പത് റുപ്യ ആണെന്ന് മലബാർ രാമൻ നായർ തുള്ളൻ അമ്പത് റുപ്യാണ് അല്ല പറയാം പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിയോഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കലാമണ്ഡലത്തിനും ചെറിയ ട്രൂപ്പ് ആണെന്ന് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ വിളിക്കും അങ്ങനെ ചെറു ചെറിയ തോയിലായിരുന്നു അന്ന് പോയിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ വലുതായി കലാമണ്ഡലം ബസ് വാങ്ങി വലിയ ട്രൂപ്പായി മൈനർ സെറ്റ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് വലുതാക്കി ആ മൈനർ സെറ്റിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ മൈനർ സെറ്റ് നൂറ് റുപ്യ എന്നും കാശ് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വിഷം കെട്ടി പഠിക്കലും കൂടിയാണ് ഉദ്ദേശം കോവിഡിനാണ് നേതാവ് ഭ്രാന്തിരി അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കഥകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കളിച്ചു വരും കളിച്ചു വന്നാൽ ഒരു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആശാന്മാരെ ഗുണദോഷമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ അപ്പോൾ നൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കുന്ന മൈനർ സെറ്റിന് കളി ധാരാളമായിരുന്നു കളിയാവുകയും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ മറ്റേ മൈനർ സെറ്റ് കളി ധാരാളം എന്നാണ് അതും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ മൈനർ സെറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റാണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി മേജർ സെറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയായിട്ട് മേജർ സെറ്റ് ശക്തി കുറഞ്ഞു അല്ല മൈനർ സെറ്റിന് ശക്തി കുറഞ്ഞു പിന്നെ മേജർ സെറ്റ് കളി ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്ക് വലിയ ആള് റിട്ടയർ ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് മറ്റേ മേജർ സെറ്റ് കളിയായി അധികം കലാമണ്ഡം പത്മനാരായണന്റെ അവസാന കാലത്ത് പോയി കണ്ട ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ ജോൺ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോണെ അത് എനിക്കും കാറെടുത്ത് പോകാൻ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ല ഈ തുച്ഛ അന്ന് തുച്ഛ പരിശം തന്നെയുള്ളൂ ഇപ്പോഴും അതെ എന്നാലും മറ്റേ കാണുന്ന രണ്ടാ വഴി അപ്പൊ ജോൺ കാറും കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി കയറൊന്നും വയ്യ ജോൺ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇവരെയൊക്കെ സഹായം പിടിച്ചിട്ട് കയറ്റി കയറ്റി അവിടെ പോയി വെള്ളവനാട് ഹോസ്പിറ്റലില്ല എന്നിട്ട് മേപ്പട്ട് കയറണം അപ്പൊ നേരെ കയറാൻ പറ്റില്ല നേരെ കയറി ഉടുസ് കീഴ്പ്പെട്ട് തന്നെ പോയി അപ്പൊ ജോൺ മറ്റേ തിരിച്ചാമർച്ച ആക്കിയിട്ട് എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറ്റി മുകളിൽ പത്മനാശാൻ്റെ മുറിയിൽ എത്തിച്ചു ഓ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കാണുന്നു ശ്വാസം അങ്ങനെ വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യവാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ വാസുവാണ് ആ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് കാണൂ കേട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ പോയതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അത്ര സീരിയസായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം മറങ്ങി പിന്നെ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്ന് കേട്ടു പിന്നെ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടു കഥകളി കലാകാരന്മാരുടെ കുടുംബജീവിതം സത്യത്തിൽ കഥകളിയായിട്ട് നന്നായി ചേർന്ന് നിൽക്കണം എന്നാലാണ് ഈ ആശാന്റെ ഒരു കുടുംബജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അത് വളരെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കഥകളി എന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞ നമ്മളൊപ്പം വരും കളി കാണാൻ കളി കാണാൻ വരും പിന്നെ അവർക്ക് ചില ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നു
കാരണം ഈ വയ്യായ്ക്ക് എന്താ അവർക്ക് വെച്ചാൽ അന്താള സുഹൃത്തുക്കാരാണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്ഥലം മുടങ്ങുന്നത് കാവില പിന്നെ മക്കൾ ശ്രീകലയാണ് മൂത്ത കുട്ടി അവർ ഡൽഹിയിലെ താമസം ഡോക്ടർ രഘുവാണ് ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് ആയുഷിലാണ് രണ്ട് കുട്ടികളെ അവർക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ അവർ പഠിക്കുന്നവരാണ് മകൻ ഉണ്ണിയേഷൻ അവൻ ദുബായിലാണ് ഭാര്യ പുറനാട്ടുകാർക്ക് ആയിരിക്കാം ടീച്ചറെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അവിടെ ഈ ഇത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല കുട്ടിയും അവിടെ പഠിക്കണം അങ്ങനെ പോണു ഇപ്പോ കഥകളി ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലെ എന്താ എന്താ ജീവിതത്തിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നാറുള്ളത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ വളരെ കൃതാർത്ഥതയാണ് ഇപ്പോൾ കുറെ കഷ്ടപ്പാട് വന്നു അവസാന കാലത്ത് വെച്ചാൽ സൂക്കട കൊണ്ട് വെച്ചാലും ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇതായി ഗുരുനാഥന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും അമ്മയച്ഛന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സഹകരണം കൊണ്ടും ഭാര്യയും കുട്ടികളുടെയൊക്കെ സഹകരണം കൊണ്ടും ഒരു സമാധാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ പഴയ പോലെ കുറെ ഓടിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോയില്ല കൊറോണ കൊണ്ട് മാത്രല്ല അങ്ങനെ ചില ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതൊക്കെ പക്ഷെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ചില ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് വരണ്ട ഇപ്പം നെല്ലിയോട് മരിച്ചു പറഞ്ഞു നെല്ലിയോട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി പിന്നെ നീട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ വയ്യല്ലോ അല്ല പറയാം ഇനിയുള്ള കാലത്തെ കഥകളിയുടെ ഒരു 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 സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ അപ്പൊ അത് അല്ല പരിമിതിയില്ല ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്ന പല രംഗങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ല പുതിയ കുട്ടികളുടെ ചില വേഷങ്ങളും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം പരശുരാമൻ എടുക്കുക പലരും പരശുരാമൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പരശുരാമൻ കിട്ടിയ അവരുടെ ഫോട്ടോ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഈ ചെണ്ടക്കാരൻ്റെ തലയിൽ കാല കാല് ചെണ്ടക്കാരൻ്റെ മുകളിൽ വേണം എന്ന് മാത്രമേ ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചെണ്ടക്കാരൻ്റെ മുകളിൽ കാല് വരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആദ്യം എടുത്തത് തൃശ്ശൂർ കൃഷ്ണൻ നായർ സ്റ്റുഡിയോ അല്ലേ തൃശ്ശൂർ ക്ലബ് ട്രൂപ്പിൻ്റെ കളിയാണ് ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ അനുമാനമാണ് അപ്പോൾ അത് ചാടുമ്പോൾ അതിലൊരു മഹാമുട്ടിക്കണ്ടായിരുന്നു അയാളാണ് ഈ ഫോട്ടോ ആദ്യം എടുത്ത് കാല് പൊന്തിയിട്ടുള്ള ചാട്ടത്തിൻ്റെ അത് കൃഷ്ണദാസൻ്റെ തലയിലാണ് കാല് ചില ഹനുമാൻ്റെ ചാട്ടം അങ്ങനെയാണ് ഈ ചാട്ടം ആദ്യം വന്നത് പിന്നെ പരശുരാമൻ്റെ ഒന്നും കണ്ട അതിൽ അത്ഭുതം ഇല്ലേണ്ട ഹനുമാൻ്റെ കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ഈ കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യണോ അറിയോ അതൊക്കെയാണ് കാണിച്ച് മറ്റൊന്നും ഇതിൽ വരൂല ആ ഉശിരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ട ഒരു ക്ഷീണല്ലയോ ഒരു എന്തെന്നില്ലാത്ത ആവേശമോ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ പരശുരാമ അല്ല അത് അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയാ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാ അത് പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാനൊക്കെ കഥകളി കണ്ടിരുന്ന തുടങ്ങിയ കാലത്ത് നളചരിതത്തിനും അതുപോലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഗോപിയാശാൻ്റെ കാരണശവത്തിനും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കാർമണ്ണ ശില്പശാല വന്നതിന് ശേഷം കോട്ടയം കഥകൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥകൾക്കും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം കൂടി ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈക്വലായിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ആസ്വാദനം എത്ര കൊണ്ട് ഉയർന്നുണ്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ ചിട്ടപ്പെട്ട കഥകൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സലജോഹം വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യ് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കണം പണ്ട് ഗോപേശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അത്തരം വേഷങ്ങൾ വേണ്ട എന്നുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഷാഡി അസോസിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കത്തിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നോണ്ടാണ് ആ കാലത്ത് കൂടുതലല്ലേ മറ്റേ അപ്പോ അതിന്ന് ഇനി പോകുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ കഥകളിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കഥകളിയുടെ ചിട്ടയെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ലേ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം അല്ല വേണച്ച കൊണ്ടുപോകാം അതെ ഇവര് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ആവേശം കൊണ്ട് ഇത് രാവിലെ പോലെ അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ മുഴുവൻ അതുപോലെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ അതിണ്ടാവണ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ടായിരുന്നു നേടാൻ പറ്റി അപ്പോ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് മൂപ്പരുടെ വേഷങ്ങള് റെക്കോർഡുകളിൽ ഉള്ളപ്പോഴും അത് വിസ്തരിച്ച് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുമാണ് അതിനുള്ള ക്ഷമ എടുക്കേണ്ട സമയം എടുക്കണില്ല അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഈ വേഷങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടതാവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്ക് എക്സ്പോഷർ കൂടുതലുണ്ട് കാണണവർക്കും ഉണ്ട് കളിക്കണവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് കഥകളിയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പണ്ടത്തെ കാലം പണ്ട് ആശാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശിഷ്യന്റെ ഒരു പണി അതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊ
അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിൽക്കും പക്ഷെ ആ അച്ചടക്കം വേണം അച്ചടക്കാണ് വേണ്ടത് ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് കഥകളിയുടെ ഒരു ലോകം തന്നെ ആവിഷ്കരിച്ച തൻ്റെ ജീവിതവും മൊത്തം കഥകളിയുടെ ആ കാലം ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ശ്രീ വാസുപിശാലിയുടെ ആശാനോട് ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു